Bonjour ma gang de parfums, c'est Doom qui c'est 89 et on est de retour dans Subsistance pour une nouvelle saison. On part à 9 pour la saison 2, épisode 1. Oh yeah! Euh, oui, il y a eu beaucoup de modifications depuis qu'on a commencé euh, Subsistance. On repart à 9, là il y a eu une expansion de la carte, euh, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Là, je pense que le terme expansion n'est pas nécessairement le bon terme, mais c'est-à-dire que... On, nous, on était complètement à l'est de la carte euh, et complètement à l'ouest. Il y avait un secteur où il n'y avait absolument rien. Euh, il n'y a pas de l'eau qui apparaissait. Ça, ça a été fixé maintenant. Il y a du stock qui apparaît. Là, ça, il y a eu des modifications aussi. Fait qu'on s'en va. Je pense qu'on va aller jouer dans ce territoire-là. Je ne sais pas si je vais installer encore euh, ma base. On va peut-être trouver un point intéressant en même temps. Je vais en parler euh, de comment. En tout cas. Quoi prendre en considération pour installer notre base, surtout avec les chasseurs. Donc pour aujourd'hui, on passe en mode normal pour une deuxième saison. On m'a demandé de partir une game en mode hardcore. Et ça va venir. Euh, je vais juste attendre peut-être... Euh... En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais garder ma normale sur un, euh, une, euh, une base régulière comme je faisais tous les jeudis. Et euh, une fois de temps en temps, je vais popper un épisode en mode hardcore. Parce que je pense pas que ça va durer longtemps, mon affaire. Euh, en mode hardcore, si vous savez pas, dans le fond, c'est simple. C'est une vie seule. Euh, à partir du moment où tu meurs, c'est fini. La partie est terminée. Euh, exception faite, en fait, un peu, tu peux acheter... Une fois que tu installes ton lit, tu peux acheter des points de réapparition. Mais à chaque fois qu'on achète un point, le coût en énergie est plus élevé. Euh, si vous vous souvenez, quand j'achète un lit, je peux mettre un point de réapparition dessus. Il part avec un point de réapparition, puis je peux en racheter. Ça coûte 400 dans le mode normal, 400 d'énergie. Mais ça double à chaque fois dans le mode hardcore. Fait qu'à un moment donné, ça devient comme impossible de, de suivre. Mais la priorité du lit est pas mal plus grande là-dedans. Mais on en parlera plus. Aussi, le niveau de difficulté est pas mal plus élevé. Il y a pas mal moins de loot, etc. Les animaux sont vraiment plus agressifs. Euh, pour l'avoir vu, j'ai jamais joué encore. On va essayer ça euh, très très bientôt. Mais pour aujourd'hui, on va aller en normal. Les chasseurs enable, of course. On les veut, les chasseurs. Bon, on, les veut, on, on veut les tuer surtout. <rire> euh, c'est toujours, en tout cas, ça change beaucoup la dynamique. Là. Euh, et et c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut la cocher, décocher. Euh, vous pouvez partir sans les chasseurs si vous n'êtes pas à l'aise et, euh, et les ajouter plus tard. Euh, si c'est la première fois que vous jouez au jeu, euh, dans le temps que j'ai commencé ma saison, ma première saison, il n'y avait pas cette option-là encore, je crois. Euh, il y a aussi le mode facile. Euh, comme si tu me dis ici, le mode facile, les prédateurs sont... Euh, il y a moins de prédateurs, les pénalités pour la mort sont moins grandes. Et euh, c'est bon pour les, 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 les players. Les bon, c'est bon pour les joueurs. Qui, euh, qui veulent soit focusser sur le building ou qui veulent apprendre euh, tranquillement pas vite le jeu. Euh, si vous voulez vraiment construire un truc de fou, vous voulez pas vous faire écœurer, ça peut être la, la solution. Euh, si je comprends bien, on peut changer la difficulté entre easy, normal, même sur une partie euh, qui est déjà commencée apparemment. On peut pas aller en mode hardcore, mais on peut aller de normal à easy. Je sais pas si ça prend un fait là, j'ai jamais essayé. Mais d'après moi, en tout cas, il y a une raison pourquoi on est capable de switch entre les deux. Fait qu'on passe en normal. Et c'est parti. Début de partie. Il y a beaucoup de choses à analyser, à voir et à penser. Euh, bon, on part avec un inventaire qui a de l'air euh, sensiblement euh, plein, mais... Ben, pas plein, mais... On a une bouteille d'eau. On a une pomme, je vais en revenir plus tard. On a des allumettes pour se partir un feu, un bandage. J'aime classer mes affaires en partant. Euh, bandage dans les bar dans la barre rapide, dans, dans la barre d'outils si on veut. Euh, assez important. On part aussi avec 9 munitions de 9 mm. On part avec notre euh, fameuse hache et notre euh, gentil pistolet. On recharge ça parce qu'il part, je sais pas si c'est dû au développement, il part avec une seule balle dans la chambre. Là, tout de suite, quand t'arrives pour te défendre avec une balle en chambre. Euh, puis rien d'autre, t'as de l'air un peu niaiseux. Donc, début de partie, il va y avoir beaucoup de bûchage dans le premier épisode. On va bûcher beaucoup parce qu'on a besoin de bois euh, énormément au début. Pour ça, euh, je vais essayer de couper là-dessus. Donc, pour s'orienter, où est-ce qu'on est en ce moment Il y a de la neige. 
Non, c'est pas de la neige, ok, c'est beau. Euh, le soleil s'élève à l'est. On part notre journée en début de journée, c'est vraiment le fun. Premier jour, substance, on part pas à midi, on part comme au lever du, soleil, du jour, peut-être à 8h le matin. Donc, euh, nous on était dans ce secteur-là. On va aller explorer, on va aller plus dans cette direction-là. Et euh, donc, pour s'orienter, on peut utiliser le soleil. Euh, c'est un bon, un bon petit truc. Là, on voit vraiment pas à cause qu'on l'a dans la face. À, à, il est encore bas. Le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Euh, se lève à l'ouest, ouais, se, se couche à l'ouest. À l'ouest aussi, il y a l'espèce de montagne avec les deux pics. D'autres, ça va être dans ce secteur-là qu'on va aller jouer. C'est vraiment le secteur qui a été amélioré. On, on va aller vers là pour tout de suite. On va voir. Donc, dans Substance, ça, il va y avoir peut-être des nouveaux... Euh, des nouveaux auditeurs, hein, du monde qui n'ont pas vu encore le jeu, euh, qui n'ont pas suivi nécessairement la première saison. Si vous voulez voir ça, euh, je vous le suggère, euh, voir un peu ce que ça a de l'air une fois le jeu peut-être plus avancé. Euh, allez voir ma, sa ma saison 1. J'ai fait une playlist pour ça. Donc, euh, de la manière que ça se passe, il y a des... Euh, donc c'est un jeu de survie évidemment, substance, c'est F7, uh, by the way, j'ai pas dit en partant, euh, c'est un, 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 un jeu en, en accès anticipé, c'est un développeur qui s'appelle Cold Games, vous allez voir, je parle de lui assez souvent, euh, en bien toujours. <rire> oui, puis euh, cool! <rire> ok. Ok. Euh, donc c'est un jeu de survie. Euh... Il y a plusieurs dangers, euh, principalement donc euh, mourir affamé, euh, mourir de faim, ça va être euh, assez euh, dangereux au début, euh, surtout parce qu'on n'a pas de réserve, on n'a rien. Euh, deuxième chose, les animaux sauvages sont des menaces, il y a des ours et des loups. Vous avez peut-être remarqué, les animaux ont des niveaux allant de 1 à 4. Ils apparaissent niveau 1 à 3 sur la carte. Avec un certain nombre de points de vie, les, les ours sont en vie à tel niveau, etc. Les loups, pareil. Il euh, y a des poulets, des lapins aussi. Mais ceux autres sont peut-être un petit peu moins dangereux. Euh, un petit peu plus utile au début. Waouh! Yay! Euh, oui. Puis, euh, donc, c'est ça. Et les animaux montent de niveau quand, on, quand ils vous tuent. Donc, euh, un, un loup niveau 4, ça veut dire qu'il a tué le joueur ou un chasseur. Il peut monter de niveau en tuant les chasseurs. Récemment, ça a été ajouté. Maintenant, les chasseurs et les animaux agissent en, ensemble. Là, vous, vous demandez où sont les chasseurs, où sont les chasseurs. En début de partie, ils ne sont pas apparus. Pour qu'ils apparaissent, il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, on doit faire ce qu'on appelle la BCU. Je vais vous montrer dans le menu. Attends. C'est l'unité commande de base, dans le fond. Euh, c'est un peu comme un panneau électrique. Ça va générer de l'énergie et de la masse. C'est deux unités qui vont nous permettre de construire d'autres stations avancées. Ça nous permet... Un, on, ça amène aussi un menu, justement, avancé de d'autres de, outils qu'on peut construire. Euh, donc, avant que les chasseurs apparaissent, il faut qu'on installe ça. Une fois qu'on installe ça, ça nous donne un, un compte à rebours de deux jours avant que les chasseurs apparaissent, autrement dit. Donc, si je veux les voir, si je veux pas les voir tout de suite, je suis pas pressé nécessairement de mettre ma BCU. Pour le jour 1, ce qu'on a absolument besoin pour passer la première nuit, on a besoin de se faire un feu de camp. Ça, je ramasse beaucoup de bois. On va faire des bâtons. Pour le feu de camp, ça nous prend deux bâtons et trois bûches. Euh, ça va nous prendre du bois pour mettre dans notre feu de camp. Et ça va nous prendre de... absolument ça en tout cas, ça c'est sûr. Ensuite de ça, une autre affaire, j'aimerais peut-être avoir euh, la pioche le plus tôt possible. Mais en fait, surtout l'arc. Donc ça va nous prendre d'autres bâtons et de la corde, du cordage. Le cordage, on va trouver des, euh, des petites plantes au sol de fibres. On n'en a pas vu beaucoup d'ailleurs à date. Qui, euh, avec ça, on voit différentes sortes de plantes. J'en vais en parler plus tard un peu. Euh, ouais, puis avec les plantes de fibres. Ah, ben t'as un lapin. Les lapins... Dans le fond, pour attraper les petits animaux, on a soit deux options. On peut les chasser. C'est sûr que je pourrais tirer ça avec mon fusil, mais ça serait un petit peu un gaspiller des balles pour rien quand vous justement des fibres. Je ramasse ces plantes-là. Ça me donne des fibres qu'on voit en bas à droite, à gauche, c'est-à-dire. Puis avec ça, je vais faire du cordage. 
on les voit bien, il y en a une là en face de l'arbre au centre de mon écran. Euh, donc il y a différentes ressources qu'on peut récupérer. Il y a tellement de choses que je veux dire en même temps. Euh, ça se peut, vous me voyez euh, passer du coq à l'ombre. On parlait des ressources pour commencer. Tain. Après ça, on parlera des animaux. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire pour euh, souper ce soir? Donc les ressources, on peut trouver toutes sortes de choses. On va en avoir trois différentes. Il y a différentes plantes. Il y a trois sortes de plantes qu'on peut trouver, qu'on peut récupérer. Et ça, c'en est. Une, les fibres. Il y a des fibres, il y a des euh, buissons de bleuets dans le fond qu'on peut ramasser euh, pour euh, ramasser des bleuets. Il y a des plantes médicinales qui sont un petit peu un, un, beau, un beau vert clair, gazon, là, comme ceci, là, qui ressortent du lot. Puis euh, les fibres. Donc, il y a ces trois plantes-là qu'on peut trouver au sol. Il y a aussi des morceaux de ferraille qu'on peut trouver au sol. Et des caisses. Dans les caisses, il y a trois types de caisses. Des, ca des caisses de, de construction, dans le fond. Là. Des, euh, les, des, des caisses en bois avec des matériaux de construction en général. Des sacs d'armement ou des sacs de premiers soins. Dans chacun, il peut apparaître euh, différentes choses. Mais c'est pas dit que je trouverai pas des clous, par exemple. Dans, euh, ça se peut que je trouve des clous, c'est-à-dire dans un sac de premiers soins. Mais il y a plus de chances qu'ils apparaissent. Euh, exemple, des bandages, de la nourriture, etc. Ça m'amène ici à parler un choix. Un, un, une chose bien importante à faire au début, euh, ben, au début, toujours en fait, euh, c'est-à-dire de prioriser ce qu'on ramasse. Le, le, les choses qui apparaissent au sol apparaissent au hasard sur la carte et, et apparaissent et restent là pour un certain temps. Donc je vais prioriser de récupérer, exemple, une caisse parce qu'il y a beaucoup plus de butin à l'intérieur que euh, d'aller ramasser une, euh, un morceau de fibre. Ou aussi, c'est de prioriser qu'est-ce qui est le plus précieux à récupérer, aussi en considérant qu'est-ce que j'ai le plus besoin. Si j'ai vraiment besoin d'une fibre, c'est sûr, je vais aller chercher, je vais faire un petit détour pour ramasser la fibre en premier. T'sais. Je vais tout de suite crafter mon feu de camp, parce que là, on va regarder pour... Euh, faire aussi trois, euh, ça me prend 5 bâtons pour mon arc. 5 Alright Niveau alimentation Parce qu'il va falloir manger ce soir Ça devient rapidement Ça va devenir rapidement un problème On a euh, On partait c'est ça avec une pomme et de l'eau Ce qui est vraiment génial dans substance En tout cas moi ce que je trouve intelligent C'est qu'il y a un, comme un, un Une diète à tenir euh, on peut se nourrir, euh, on, peut, on, est, on peut pas que de se nourrir de fruits ou que de viande, il faut qu'on aille les deux. On est ici en bas, à droite, plein d'indicateurs. Bon, le cœur c'est notre, notre, nos points de vie. L'éclair c'est un peu ce qui est notre stamina, notre énergie pour courir en ce moment, ça veut dire à ça courir. Je peux bûcher du bois et ça consomme pas de stamina. Pour l'instant, ça se peut que ça change dans le, dans le futur. Oh! Et euh, ouais, ok. Parler des animaux euh, sauvages <rire> très bientôt. Ah, 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 ah. Ils sont tannants des fois. Okay. Euh, autre chose, euh, bon, ok. Notre faim en général est sur la barre du haut. Et là, on a trois barres différentes pour gérer ça. On a l'hydratation, on a les fruits et légumes, et on a les protéines. Donc, ça me prend les, les deux en fait. Ce qu'on peut faire, un petit truc magique au début. On, peut, on a besoin de s'hydrater et on a besoin de fruits et légumes. On peut faire de l'eau au bleuet. On la mixe. Et là, j'aurais dû montrer quelque chose avant. Euh, ok, moi essayer de. Je la boirai pas tout de suite. Je vais essayer d'en trouver une autre, de trouver une autre bouteille d'eau. Ça serait pas peu pour vous montrer une comparaison. Parce qu'en fait, les deux séparés, c'est moins. Ça donne moins de nutrition. Ah ben super, merci. Une bouteille d'eau, justement, que je disais. C'est une boîte de construction, puis je trouve une bouteille d'eau à l'intérieur. Donc. Si on regarde les, les statistiques que ça nous donne, euh, ça ne donne absolument rien excepté de l'hydratation, la bouteille d'eau évidemment, euh, 29 d'hydratation. Les bleuets vont nous donner 13 pour les fruits et légumes, 4 pour la faim en général et 3 d'hydratation. Et la bouteille d'eau va me donner 34 d'hydratation. Faites le calcul, 29 plus 3, ça ne donne pas 34, ça donne 32. Donc plus d'hydratation, plus de faim en général, ça me donne plus 5 au lieu de plus 4. 
et euh, fruits et légumes plus 15 au lieu de plus 13. Donc, euh, c'est un petit peu plus rentable de boire l'eau avec les bleuets à l'intérieur. Évidemment, je ne ferais pas ça euh, si je n'aurais pas besoin de boire, mais en général, euh, il faut boire. Les fruits et légumes contiennent de l'eau. Oh, là, on a un poulet. Alors, ce qu'on va faire, c'est notre souper, ça. Là. Lui, lui, lui c'est une partie de notre souper, en tout cas, au moins. Je vraiment c'est fait en chemin, il faut que je le retrouve. Ouais. Fait que si je vais attraper les poulets, je peux les attraper à la main. Juste à courir en arrière, puis à un moment donné, ils vont comme s'arrêter. Ouh là, il est fucké le chien, il est qui qu accroché dans l'arbre. Et là, vous me voyez sauter en arrière, c'est un temps un petit peu fou. Mais on dirait que ça va mieux pour les attraper. J'ai l'impression que... Ils comprennent pas dans quelle direction tu t'en vas parce qu'ils essaient, fait qu essaient moins de t'éviter. Donc là, j'ai un poulet en vie dans mon inventaire. Euh, il va mourir de faim tranquillement, pas vite. Parce qu'on peut éventuellement se faire un genre de poulailler et les conserver. Et les, les, euh, les élever finalement. Alright. Les allumettes, ça c'est un gros must en début de partie. Là, on est parti un peu dans toutes les directions. Il est quasiment midi. De mémoire. On va, on va, on va aller vers l'est. Plus un peu. Ah, un autre poulet. Ça va nous en prendre plus qu'un pour nous nourrir pour la soirée. Évidemment, si je suis capable de faire des réserves. Je garde le poulet comme ça en tant que tel dans mon inventaire. La viande va pourrir. Euh... Éventuellement, je pense que ça prend à peu près comme une un petit peu moins qu'une journée en temps de jeu pour qu'elle pourrisse. Mais euh, tant que l'animal n'est pas dépecé, elle ne pourrira pas et ça, ça va probablement changer dans le, dans le futur. Et là, on voit un loup et un ours. Ok. Ouais, c'est ça. Je les garde dans mon inventaire. Je les garde dans mon inventaire comme ça. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir les tuer ou les dépecer, whatever. Et faire cuire la viande et ramasser. Ils vont me donner de la viande et des plumes. Les plumes vont être très utiles, surtout pour faire des flèches au début. On va en avoir grandement besoin. Là, je pense qu'il me manque comme. Il va me manquer un cordage pour pouvoir faire mon arc. Ultimement. Ça va me prendre plus de cordage, il faudrait que je commence à me faire une plateforme au moins pour la nuit. Oui, ok, c'est ça, c'est de ça que je parlais. <rire> ah, c'est cool comme endroit ça. Euh, oui, la, la viande pourrie. Euh, mais on peut pas tomber malade encore comme c'est là. On peut manger de la viande crue. C'est juste euh, moins nourrissant, on tombera pas malade. Dans le fond, les valeurs nutritives vont augmenter une fois qu'elles cuisent. Ce, euh, ce qui nous incite, on va dire, à, à justement faire cuire notre viande. Il y a plusieurs stades de cuisson. Si vous mangez votre steak saignant, ben dans substance, vous êtes mieux de le manger bien cuit. Ah, un lapin que je pense que c'est un poulet. Je cours pas après ça. Les lapins, c'est sûr que je suis pas capable de l'attraper. Donc les animaux qui sont agressifs, les loups et les ours, euh, ils marchent avec un, un périmètre autour de eux dans le fond, dans lequel ils vont être agressifs, ils vont nous attaquer. Donc quand on s'approche d'eux, on va entendre un premier grognement. Ça, ça veut dire « Hey, t'es sous mon territoire. » Décalisse. Une fois qu'ils grognent une deuxième fois, ils vont commencer à s'approcher vers nous dans l'intention de nous attaquer. Ils vont y aller tranquillement à, à la marche, dans le fond, ben à la marche, ça marche pas, mais un pas, tra un pas, un pas lent pour commencer jusqu'à ce qu'ils soient assez, à une certaine distance. Quand on est vraiment proche de eux, ils vont aussi nous, ils vont nous courir après. Donc, euh, la barre de stamina, c'est important qu'elle soit au plus haut possible pour euh, pouvoir se sauver. Pour l'instant, là, c'est sûr. Vous, avez, vous me dites, euh, t'as un pistolet, pourquoi tu les attaques pas? Euh, C'est bien simple, parce que un pistolet avec 9 balles, j'en ai probablement pas assez, ou juste assez, pour euh, tuer un ours. 
Puis pour l'instant, on va se tenir loin. Les armes, on peut éventuellement les améliorer aussi pour qu'ils fassent plus de dégâts, changer la vitesse de chargement, euh, toutes sortes de choses bien bien utiles. Ok, on construit des planches parce que c'est ultimement aussi ce que je voudrais faire dans le jour 1. C'est ça ici. C'est une plateforme pour commencer un peu notre campement. Là, j'ai vraiment pas trouvé d'endroit qui est plus à l'est. Je veux pas aller trop à l'est non plus. Je veux pas être trop proche de la, de la frontière. Et euh, c'est simple. C'est parce qu'en fait, dépendamment de l'endroit... Euh, on va refaire cette phrase-là. Les chasseurs vont s'installer à quelque part autour de votre campement. À partir du moment où vous construisez votre campement. Peu importe où vous construisez votre campement. Il y a des endroits... Euh, attitrés ou des secteurs attitrés où les chasseurs vont s'installer et euh, oh, ça c'est une autre affaire c'est une caisse verrouillée ça va me prendre un, croche, un kit de crochetage un pick lock pour l'ouvrir la première bessie que je vais installer va m'en donner un pour gratis mais euh, ensuite de ça ça coûte euh, une, petite, une petite fortune à faire mais ça vaut la peine parce que là dedans il y a du stock Beaucoup, beaucoup de ressources puis il y a des ressources des fois avant, plus avancées que faudrait que je crafte finalement qui sont déjà craftées ok donc euh, oui c'est ça les chasseurs s'installent autour de notre base ce qui veut dire que euh, faut planifier puis il nous bloque comme un peu les accès à certains endroits des à cause de ça parce que si je passe trop proche de leur territoire, oh, oh j'aime ça, ça. Si je passe trop proche de leur territoire, je risque de les, euh, de les attirer, puis euh, bon, ils vont m'attaquer, vont me tirer dessus. À ce moment-là, j'ai comme pas mal juste une option que de me défendre pour les tuer. Une fois que je fais ça, il y a maintenant un système de vengeance dans le dans le jeu. Euh, C'est-à-dire une fois que je vais tuer des chasseurs le lendemain. Ils sont pas juste là, puis ils glandent dans leur campement. Ça se peut qu'ils t'attaquent pour aucune raison, c'est rare. Mais ça se peut aussi qu'ils... Euh, en fait, si t'es attaque, si t'es dessus, ils vont, le, ils vont te attaquer en vengeance le lendemain. Ça serait un bel endroit pour construire. Il y a beaucoup d'arbres autour. Euh, pourquoi j'aime cet endroit-là? Je peux sortir dans toutes les directions. J'ai pas de limitation. À part quelques rochers dans le proche proche. J'ai un arbre qui me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de bûches. Et je suis un point surélevé. Donc ça c'est un gros, un gros plus. Euh, D'avoir un point surélevé, ça me permet. Hey, J'ai deux arbres de 6 bûches juste à côté. Je manquerai pas de bois pour tout de suite. Et euh... On parlait des ressources qu'on peut trouver aussi. J'en ai pas parlé parce qu'en premier épisode, c'est pas tant utile. Il euh, y a aussi des minerais qu'on peut récupérer. On peut trouver du fer comme ça, du cuivre, du zinc et du phosphore, euh, potassium. Là, tu phosphore, j'ai toujours phosphore. Euh, on peut les miner avec la hache. C'est juste extrêmement long. Ça me prend 20 coups versus la pioche qui va me... Va me un, va me donner plus de ressources. Deux, va prendre beaucoup moins de temps à utiliser. La journée avance quand même assez vite. Si je pour m'installer ici, il faut que je le fasse bientôt. J'ai vu un loup ici tantôt, mais là je le vois plus. Il y a un ours là-bas. Euh, wow. Le problème, c'est qu'il va y avoir euh, des animaux beaucoup dans le secteur site comparé à où j'étais installé euh, dans la dernière saison. Autour de mon campement, il y avait relativement... Très 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 rarement des animaux, des, des loups et des ours là, euh, qui apparaissaient là. Ils apparaissaient en bas dans la vallée, mais ça c'est pas un problème, mais proche de la base. Les loups c'est pas grave parce que pour l'instant, quand on met les pieds sur notre base... Ah oh, attends, ça, ça c'est bon ça. Ah, coucou. Il gagne une fois. On va le faire gagner une deuxième fois juste pour le fun. Je pense que je vais le manger pour souper aussi. Je sais que j'ai dit de pas attaquer les animaux le premier jour. Un loup, c'est moins pire. Loup level 1, là. Là, il marche vers moi. Tranquillement. 
On va sortir mon arme, ça va aller mieux. Hein. Là, la clé c'est pas de gaspiller trop de munitions voir rien. Comme ça. Normalement 5 balles, j'aurais dû le tuer là. Mon premier coup euh, parti dans le ciel. Et là, je suis un peu dans le trou parce qu'il me reste juste 5 munitions. Je vais pouvoir crafter des munitions avec certaines choses. On trouve des douilles. On, on peut trouver des munitions déjà faites, mais on trouve aussi des douilles, puis des, euh, des douilles ici, puis de la poudre à canon dans le. Dans les, euh, dans les. Principalement les caisses d'armement. Donc là, je viens de trouver ces deux gros steaks. Fait qu'on va avoir de la viande en masse pour la soirée parce que l'on s'en vient en carence assez sévère en termes de nourriture. Puis ça, c'est du gros animal qu'on va pouvoir transformer éventuellement en biocarburant. Qui va nous être très 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 utile dans le futur euh, assez proche. Ouais, je pense que je m'installe ici. Euh... Ouais. Face. Euh... À la montagne, c'est pas pire, je vais être proche de la montagne et face comme ça vers l'est. Bon, j'aurai pas mon arc tout de suite. Je vais commencer par installer mon campement, installer ma fondation. J'ai du bois en masse fait la nuit parce que là, ah oh oui, l'autre chose qu'il faudrait que je fasse, on va se faire un... une, caisse... une caisse de storage. Ça va faire un coffre, on va pouvoir euh, laisser notre matériel. Quand je meurs euh, dans subsistance, ce qui va arriver, c'est que je vais. Hop, oh, ben, non, je, je, je vais manger pour vous le montrer tout de suite comment mourir. Qu'est-ce qui se passe quand on, quand on meurt <rire> Quand on meurt, on dépose euh, tout notre inventaire au sol dans une caisse. Elle va rester là pendant quelques minutes. Je crois que ça a été. Euh, que c'est deux minutes. Donc je dois trouver mon cadavre de 1. Donc si je suis pas à l'aise avec la carte, souvent euh, au début c'est ça la première fois. Les premières fois que j'ai joué, je suis mort énormément puis j'ai souvent perdu mon stock parce que je le retrouvais pas. Ou je le retrouvais mais pas à temps en tout cas. C'est-à-dire que je te retrouvais l'endroit finalement mais il était trop tard. Alors euh, ça peut être très important de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la carte, peut-être garder un secteur quand même petit ou des points de repère. Quelque chose que vous allez faire. Ah, ok, c'est par là que c'est de là que j'arrive. Parce que tu vas dans certains endroits et tout a de l'appareil. Puis des fois, c'est ça. Bon. Tu réapparais, puis là, tu vas dans le même secteur, mais dans un autre angle. Tu n'as pas l'impression d'être au même endroit. Euh, ça peut être assez traître. Là, il y a du nouveau sur la carte, c'est ça. Y a secteur S qui a été modifié. Honnêtement, je me reconnais pas tant que ça. Mais, euh, je suis habitué avec le soleil de m'orienter. Donc, je sais dans, au moins dans quelle direction je m'en vais en général. Direction générale, là, t'sais. Donc, on a notre structure de fête. On vient pour euh, poser les choses qu'on a construites. C'est vraiment cool, vraiment simple. Euh, on le voit, un layout en bleu. On peut utiliser, bon sur le numpad il y a différentes options, on peut faire la rotation avec 4 et 6 Et on peut aussi les pousser vers l'avant, donc des fois ça va mieux, ou les tirer vers l'arrière Des fois ça va mieux pour euh, différentes raisons quand on essaie de construire quelque chose euh, Oh! Oh ok Ouais, quand on essaie de construire quelque chose, des fois l'installer c'est plus facile Donc j'ai ma première plateforme, ouais! Et je vais installer mon feu de camp aussi tout de suite. Le soleil se couche. Fait que on va aller faire une petite dernière run. Le premier épisode va être un petit peu plus long que les autres. Parce que un je parle. Ah là on voit. Je prends des dégâts. Parce que je suis en malnutrition en ce moment. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire ma viande tout de suite pour pas manger. Euh, oups, avant de partir ça, on va mettre du carburant. Pour tout de suite, on va les garder. Non, en fait, Attends. on va toutes les mettre là. Je peux toutes les mettre, ça va pas toutes les brûler, ça va s'en brûler une. On passe ça, et là, on voit les sections euh, cook pour cuire sont en rouge. Ça veut dire, ok, c'est chaud, je peux faire cuire ma viande. Donc, mon poulet il est mort à ce temps, j'ai juste besoin de clic droit et de le butcher. 
Et là, on va faire le coffre. Bon, on n'ira pas même se promener plus que ça. Aujourd'hui, le soleil se couche bien, 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 bien vite. Euh, des fois, à cette heure-là, il y a des, euh, un, une masse de coffres ou de, de ressources qui apparaissent. Mais là, j'étais en malnutrition et ma barre de stamina elle est vide. Plus que mieux je suis nourri et plus que la barre de stamina est, est, est grande, dans le fond, plus que c'est long avant qu'on qu manque d'énergie. Là, je m'épuise à rien. Je peux même pas, je peux même plus courir en fait. Fait que j'irai pas loin de la base parce que sinon, je vais me faire tout suer. Euh... Ouais. Je peux, je peux pas me sauver dans un ours. Euh... C'est la mort assurée. Donc là, c'est ça. Donc la viande est marquée slightly cooked, donc légèrement cuit, un peu euh, saignant si on veut. Et elle va passer à un autre stade comme ça ici. Bien cuit, merveilleux. Donc on va faire cuire le reste de notre poulet aussi. On peut les faire euh, brûler aussi. Donc il faut faire attention, pas les faire brûler. Si je les fais brûler, ben ils ont presque plus de valeur nutritive. C'est pas génial. Fait que là, on va manger ça. Et vous voyez, là, mes protéines montent pour les steaks. Ça nous donne pratiquement juste des protéines, fruits, légumes, trois. C'est vraiment pas significatif, là. Je pense qu'on va manger tout, hein. Mais ça va nous prendre des fruits, légumes aussi. Fait qu'on va survivre la première nuit comme ça, ça va super bien. Je suis content. J'aurais aimé avoir l'arc le premier jour, mais j'ai pas trouvé autant de fibres que d'habitude. Honnêtement, euh, vient un temps où on en a tellement qu'on sait plus quoi en faire. Là. Je vais garder le cordage sur moi avec les bâtons parce que éventuellement, je vais pouvoir la crafter le plus tôt possible. Puis peut-être... Euh, de quoi faire des flèches. Pour les flèches, c'est un peu bizarre, là. Euh, ça nous prend des clous. C'est la seule chose qui ressemble à une pointe pour l'instant. Point qu'éventuellement, il, il va y avoir des pierres qu'on va pouvoir utiliser. Euh, ça va sûrement venir dans le futur. Je n'ai pas de promesse là. Euh, C'est juste que j'ai l'impression, la meilleure que ça fonctionne, qu'on va avoir ça. Euh, donc j'ai besoin des bâtons aussi. Et des plumes. Donc, on regarde ça. La recette pour les flèches, là. Deux clous pour deux bâtons pour une plume. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux plumes. Euh, deux plumes, deux flèches avec ça. Ceci, c'est une barre de protéines. Fait qu'à part la viande, c'est la seule chose qui va pas me donner des protéines. Je vais laisser mes réserves ici. Si jamais je meurs, au moins, je perds pas tout. Les munitions que je peux pas utiliser encore, on va laisser ça là. Alright. Bon, on a une, une bonne première journée. Oups, je suis en train d'oublier ma viande. Faut pas que je l'oublie là, pas qu'elle brûle. Je vais la garder dans mon inventaire pour tout de suite. Genre, je peux la garder un bon moment parce que là, je pense que je défoncerai. Fait qu'on va attendre à la fin de la journée pour... Moi. La fin de la nuit. Euh, pourquoi ça me prend mon feu de camp? J'en ai pas parlé. Hein. C'est que quand même, en haut à gauche, une température à gérer. Et euh, dépendamment des vêtements qu'on porte, on peut tolérer une certaine température. Et voilà. Staying warm. Allumez-vous un feu. Parce qu'il fait fret. En pire. Quand je suis proche du feu... <coughs> Pardon. Je vais pouvoir rester au chaud. On peut voir... Ici un peu nos vêtements. Le pourcentage de protection qu'il nous donne contre les dégâts. Et la température. La température tolérée. Donc je peux tolérer jusqu'à 2 degrés en ce moment. Euh, en bas de ça, je prends du dommage de froid. Ah oui, puis l'autre chose que je vais faire, je vais faire quelques munitions. De 9 mm. Au moins avoir un chargeur plein, ça serait pas pire. Avec les peu de douilles que j'ai trouvées. Douilles et, douille et poudre. Alright. Et c'est ainsi que se termine le premier épisode. Ça a super bien été. On a trouvé vraiment euh, 
pas tout ce qu'il nous fallait, mais euh, de quoi en masse de nourriture, de quoi survivre, c'est super. Fait que dans le prochain épisode, on va continuer la construction ici. On va s'arranger pour installer notre BCU. On va voir qu ce que ça nous prend pour la BCU. Euh, Je pourrais pas aller juste l'installer. Ça nous prend 6 euh, de ferraille, j'ai ça. En, en, beaucoup plus que ça. Les composantes électroniques, 4 fois je en masse. Puis du bois, mais c'est pas un problème à trouver. Fait que j'ai ce qu'il me faut pour installer la BCU. Il va juste nous manquer d'installer un mur parce que ça s'installe sur un mur. Donc ça nous prend au moins un mur et un, une plateforme avant d'installer la BCU. Fait que prochain épisode, on installe la BCU, on fait notre mur, on fait, je prends notre arc et euh, une pioche, pourquoi pas, dans toute la gang. Ça va bien du stock là, mais euh, je pense qu'on va être pire. Alright, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Faites-moi signe dans les commentaires si c'est le cas. Êtes-vous content qu'on recommence une nouvelle saison? Il y a tellement de changements. Moi, je suis content. En tout cas, un nouveau départ, ça fait, ça fait différent. Là. Ça fait tout drôle de d'être de... là euh, dans un... un abri pas de toit sur le bord d'un feu de camp, là, comparé à ce qu'on avait avant. Alors, on se voit dans le prochain épisode. Bye-bye!